はいどうも、ひまわりまさでございます。さあ、今日も楽しくカメラのお話をしていきましょう。今日ですね、ちょっとタイトルの方が、まあちょっとですね、まあ釣りじゃないですけども、ちょっと刺激的な、過激的な言い方になってしまいましたけども、今日はですね、僕の、まあ、体験談、僕が考えていることですね。まあ正解か不正解かっていうと多分不正解かもしれませんけども僕が最近思っていることをですねちょっとお話ししていこうと思いますはい<音楽>えー、タイトルの通りですねえー、広角のズームレンズを使うと撮影が下手になるっていうことなんですけどもえー、っと僕はですね最近ちょっとこう凝った撮影というかあの全く意味のなくですね僕が撮りたいものをですね結構撮って満足しているんですけども使っているレンズがですねほとんどこの、ね、標準のズームレンズ僕使っているのがタムロンの 2875mm これを使用しておりますはいで最近ねやっぱり広角のズームレンズ便利ズームレンズと言われているものはですね、結構多く出ていまして、それを買っている方が結構いらっしゃいまして、もちろん僕はね、それ素晴らしいレンズだと思ってますし、あの、使いどこさえ間違わなければ、めちゃくちゃいいと思うんですけども、この使い方をですね、ちょっと、広角ズームレンズというものがどういうものなのか、えー、標準ズームレンズがどういうものなのかっていうのをですね、どういうものなのかっていうのを、ちょっと僕の考えのもと今日はお話ししていこうと思います。で、はい、映像が下手になるっていうのはですね、まあ、広角の表現っていうと、まあ、表現するということはですね、広角で表現するとですね、限られた表現しか僕はできないと思ってるんですよ。で、まあ、V6 だとかね、ジンバル映像的なね、ああいうものであれば僕は広角はめちゃくちゃいいと思っています。このレンズも 18mm といって広角を使っていますので、いますので、こうやって自撮りをしたりとか、おしゃべりしたりとかっていうね、カメラの距離を近くしたりとか、こういういろいろ背景を大きく入れたりとかなんかは、やっぱり広角のレンズはめちゃくちゃ向いてると思います。だけど、表現をしていくときに僕が大事だと思っているものは、えー、ボケと圧縮。この二つが僕は大事だと思っています。で、標準ズームレンズ。ね。僕は 28mm から 75mm を使っています。これが僕はめちゃくちゃ大事だと思っていまして、僕はですね、基本的に、えっ、ー、とー、撮影するときは、35mm と 50mm。この二つの画角を基本として撮影の方法を考えています。うん。で、こういった自撮りでもですね、基本は 35mm、50mm で撮影をまず考えるんですよ。だけども、こういったカメラの近、カメラのとの距離が近かったりとか、おじさんがアップで薄いよりかも、やっぱり大きな、いろんな背景が入りながら、あとマイクの距離を近くするとかっていう理由があって、広角のレンズを使った方がいいなと思ってやっています。で、この 35mm、50mm っていうのは、標準域の画角と言われています。うん。で、基本的には、この標準ズームレンズっていうのは、皆さん便利ズームレンズだと思ってはいけないと思っています。うん。広角のズームレンズっていうのは、僕は便利ズームレンズね。はい。あの、要は、広角から 35mm ぐらいまでをカバーするっていうね。だから、V6 で撮影していても、自撮りで撮っていて、ちょっと、インサートとか、ビーロール的な感じ、ビーロール的な感じで、ね、35mm とか 28mm にアップして、撮るとかっていうのは、もちろん便利だと思いますけども、基本的なものはこの 35mm と 50mm でが考えた方がいいと思います。35mm で、どのぐらい背景が映って、要は圧縮率ですね。どのぐらいの被写体がいて、どのぐらいの背景が映るのか、同じ被写体の大きさでも 50mm と 35mm では背景の量が違ってくるのでそこを意識して僕は撮影しています。で、それプラスボケの量なんかもこの 35mm と 50mm ではやっぱちょっと変わってきたりとかしますのでこの辺を考えながら基本的には僕は 35mm、50mm を基本として頭の中で考えた方がいいと思ってます。この二つの画角の感じがつかめていればどっか撮影に行ったとかしたりとか、家族で出かけたりとかしても、これは 35mm でどのぐらい人が映るのかとか背景が入るのかというのを、やっぱり頭でイメージできた方が絶対いいと思うんですよ。なので 35mm、50mm
。ただ僕は、こういったマニュアルのね、単焦点レンズを持ってるんですけども、こっちが35ミリ、50ミリっていう、あまり画角の差がないんですけども、この2つを使って、この35ミリ、50ミリの画角の感じっていうのを頭に、体に染み込ませていきますと、これは今、被写体がいて、どのぐらいの画角で映るのかっていうのをまず頭で想像して、頭で構成していって、それで撮っていく。そうした中で、これは 35mmF2.8、50mmF2.8 っていうのが頭の中に入ってるんですよね。で、その中で、あ、もうちょっと背景を大きく入れたいとかっていう時なんかは 28mm にして、広角気味で撮って。で、逆にもっとクローズアップさせたい。もっと被写体を、えっ、ー、と、引き寄せたい。うん。背景の量を減らして、より圧縮効果を高めてっていう時なんかは 75mm で撮影。っていう風にしていきますと、こうすると、要は単焦点が僕の中ではこれ、4本入ってるっていう感じなんですよ。28mmF2.8、35mmF2.8、50mmF2.8、75mmF2.8 っていう風に、この4つの単焦点のレンズが1個に入った F2.8 のレンズだと思っています。で、広角のレンズってそういう使い方はあまりしないと思いますよね。はい。要は、広角で撮っといて寄りたいっていう時では、要は、ズームしてみたいな感じなんですけども、この標準ズームレンズはこの単焦点が4本入ってるっていう感じで使っていくと僕はすごくいいと思います。なんで僕は、このメモリね、メモリついてるじゃないですか。これ、中途半端な位置に、こうとかってやったことがないんですよね。基本的には、やっぱり50ミリに合わせておく。ね。35ミリに合わせておく。っていう風な使い方をしていきますと、この感覚がつかめてくると、要は、なんでしょうね。カメラ構えて何ミリにしようをやんなくていいんですよ。頭の中で、この映像は、50mm の額で、このぐらいの背景の量。僕は、ボケよりかも、背景の量っていうのが大事だと思っています。これ、広角で背景の量が多くなってるんですよね。例えばこれが、はい、被写体の大きさが同じで、もう背景の量が変わってくるんですよね。それがですね、この画角の違いで、これが圧縮効果っていうんですけども、これを意識して撮影していきますと、えー、っと、要は 50mm とか 75mm になってきますと、背景の量が減ってくるので、より被写体にフォーカスしやすい。だけども、広角だと背景の量も多くなってくるので、例えば後ろにどんなものがあるのかとか、背景が何があるのかとかっていうのも、情報に入れたい場合は、やっぱり広角の方がいいんですよね。で、この映像を作っていくときは、こうカットの組み合わせなので、例えば、被写体がいて背景も映したいっていう時はこれ別々撮った方が僕いいと思うんですよ。被写体撮って背景撮ってみたいな感じでやっていくと動画として構成しやすいと思うんですよ。これを二つ一品に入れたものが僕は広角のレンズかなと思っています。背景の量と、えー、っと、被写体を両方入れたい。要は一個のカットで両方入れたいっていう時なんかは広角を使った方がいいかなと思ってますね。はい。そんな感じで今日もですね、えー、ずらずらと喋らせていただきました。はい、この動画が参考になれば、えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。また。